ஹலோ ஆல் வெல்கம் டு ஷரண்யாஸ் ஹெல்தி ரெசிபீஸ் எல்லோரும் டெய்லி உணவில் சிறுதானியங்களை சேர்த்துக்கிறது ரொம்பவே நல்ல மாற்றமாக அமையும் ஏன்னா சிறுதானியங்கள் விளையாடுறதுக்கு உரம் பூச்சிக்கொல்லி இதெல்லாம் தேவையே கிடையாதுங்க அது மட்டும் இல்லாமல் தண்ணீர் தேவையும் ரொம்பவே கம்மி தான் வறட்சியை தாங்கி வளர்கிற பயிர்கள் இந்த சிறுதானியங்கள் ஸோ சிறுதானியங்களை அதிகமாக சாப்பிட்றது நம்ம நா உடம்புக்கு மட்டும் இல்லாமல் நம்ம நாட்டுக்குமே ரொம்ப நல்லது தான் அரிசி கோதுமை இதுலேயே டிஃபன் செஞ்சு செஞ்சு போர் அடிச்சு போனவங்களுக்கு இந்த மாதிரி அஞ்சு நிமிஷத்தில் செய்கிற சிறுதானிய டிஃபன் ரொம்பவே பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஒவ்வொரு சிறுதானியங்களோட சத்துக்களும் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது ரெண்டு நிமிஷத்தில் ரெடி ஆகிற ராகி களி அதுக்கு ஒரு டம்ளர் ராகி மாவு எடுத்திருக்கேன் ஒரு டம்ளர் மாவுக்கு ரெண்டு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி ஒரு பாத்திரத்தில் கொதிக்க விடணும் கூடவே உப்பும் தேவையான அளவு சேர்த்து கொதிக்க விடணும் தண்ணி நல்லா கொதித்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம ஆட் பண்ணணும் மாவை ஆட் பண்ணிக்கிட்டே அப்போ கைவிடாமல் கலரிங்கன்னா கட்டி செய்கிறாமல் மாவு கெட்டியாகிடும் போட்ட உடனே ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துலேயே மாவு கெட்டியாக ஆரம்பிச்சிடும் கைவிடாமல் கிளறிக்கிட்டே இருக்கணும் டூ மினிட்ஸில் நல்லா வெந்து இந்த மாதிரி கெட்டியாகிடும் வெந்துருச்சான்னு பார்க்குறதுக்கு கையில் தண்ணி தொட்டுட்டு லைட்டாக தொட்டு பாருங்கள் மாவு கையில் ஒட்டாமல் வரணும் அவ்வளோதான் உங்களோட ராகி களி ரெடி அதை நீங்கள் தயிரோடவோ இல்லை ஏதாவது ஒரு கிரேவியோடவோ தொட்டுக்கலாம் அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது குதிரவாளி அரிசி வெண்பொங்கல் ஒரு டம்ளர் குதிரவாளி அரிசி கால் டம்ளர் பாசிப்பருப்பு இது ரெண்டும் எடுத்திருக்கேன் பாசிப்பருப்பை நல்லா செவக்க வறுத்துக்கணும் வறுத்ததுக்கப்புறம் ஒரு பாத்திரத்தில் கொட்டி அரிசி குதிரவாளி அரிசியும் சேர்த்து ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்துக்கணும் அரை மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் குக்கரில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி தண்ணி ஒரு டம்ளர் ஜாஸ்தியாகவே விட்டு சீரகம் மிளகு உப்பு எல்லாம் சேர்த்து நல்லா அஞ்சாறு விசில் வச்சு கொலைய வேக வச்சு எடுத்துக்கணும் குதிரவாளி அரிசியில் ஃபைபர் ப்ரோட்டீன் ரொம்பவே ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்புறம் ஃபேட் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது இதில் பிரெயின் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு தேவையான அத்தனை ஐட்டம்ஸும் இருக்குது வயசானவங்களுக்கு வர அல்சைமர்ஸ் டிசீஸ் இதை சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருந்தால் வர்றது கம்மியாகுது அப்படின்னு ஒரு ரிசர்ச்சில் சொல்லியிருக்காங்க இப்போது நம்ம குதிரவாளி அரிசியை நெய் கருவேப்பில் சீரகம் முந்திரி பருப்பு சேர்த்து தாளித்து கிளறி எடுத்துக்கலாம் இது கூட சட்னி சாம்பார் வச்சு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் அடுத்த இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டிஷ் கம்பு முருங்கைக்கீரை அடை இது என்னோடய பர்ஸ்னல் ஃபேவரட் அதுக்கு ஒரு கப் முருங்கைக்கீரையை நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதில் கொஞ்சம் உப்பு போட்டு அஞ்சு நிமிஷம் வேக விட்டு எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா முருங்கைக்கீரை வேகாமல் சாப்பிட்டா சில டைம் வயிற்று ப்ராப்ளம் உண்டாகும் அது வேகறக்குள்ளே நம்ம மாவு ரெடி பண்ணிடலாம் ஒரு கப் கம்பு மாவு அதுக்கு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கடலை மாவு கொஞ்சம் சீரகத்தூள் மஞ்சள் தூள் மிளகாத்தூள் உப்பு தேவையான அளவு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் துருவண கேரட் அப்புறம் வேக வச்ச முருங்கைக்கீரை இதெல்லாம் சேர்த்து தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு தோசை மாவு பதத்துக்கு கரைச்சி எடுத்துக்கிறோம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அது மாவு ஊறினதுக்கப்புறம் ஒரு நான்ஸ்டிக் பேனை சூடு பண்ணி நான் கொஞ்சம் பச்சை மிளகாயும் சேர்த்துக்கிறேன் டேஸ்டியாக இருக்கும் ரெண்டு ஸ்பூன் மாவு விட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க உங்களோட டேஸ்டியான முருங்கைக்கீரை கம்பு அடை ரெடி கம்பில் இருக்க மெக்னீஷியம் பொட்டாசியம் ஹார்ட் ஹெல்த்துக்கும் ஹை பிளட் ப்ரெஷருக்கும் ரொம்பவே நல்லது இதில் இருக்க ஃபைபர் கண்டென்ட் நம்ம எல்டிஎல் கொலஸ்ட்ராலை கம்மி பண்ணதுக்கு உதவி பண்ணும் உங்கள் டேஸ்டியான கம்பு முருங்கைக்கீரை ரெடி இது கூட தொட்டுக்கு எது வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை சும்மாவே சாப்பிட்டாலும் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் அடுத்தது நார்த் இந்தியாவில் ஃபேமஸாக இருக்க ஜாவர் ரொட்டி ஒரு கப் வெள்ளை சொல்ல மாவு எடுத்திருக்கேன் அது கூட கொஞ்சம் உப்பு ஒரு கப் வெள்ளை சொல்லத்துக்கு முக்கால் கப் சுடுதண்ணியை காய்ச்சி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு அதை அப்படி விட்டுருங்க கொஞ்ச நேரம் சூடு ஆறுனதுக்கப்புறம் நல்லா பிணைஞ்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ சூடு ஆறிடுச்சு 
கையில் ஒட்டுற மாதிரி இருந்தால் கொஞ்சமாக மாவு போட்டு பிணைஞ்சிக்கோங்க கையில் ஒட்டாத பதத்துக்கு வர வரைக்கும் நல்லா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாவு ஆட் பண்ணி இந்த மாதிரி நல்லா உருட்டி வச்சுருங்க இப்போ இதை சப்பாத்தி கல்லில் லைட்டாக கையிலையே தட்டி 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 சப்பாத்தி மாதிரி தைச்சிக்கோங்க ஃபஸ்ட் டைம் தேய்க்கிறவங்களுக்கு இது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் போக போக வந்துடும் அப்புறம் ஒரு கப்பில் இந்த மாதிரி தண்ணியில் ஒரு துணியை வச்சு இந்த மாதிரி லைட்டாக மேலே தட்டி தட்டி விட்டிங்கன்னா உங்களோட விளைச்சோல ரொட்டி கறியாமல் நல்லா டேஸ்டியாக வரும் இதே ப்ராசஸ் திருப்பி போட்டு அதே மாதிரி தொட்டு தொட்டு எடுங்க அவ்வளோதான் அவங்களோட டேஸ்டியான ஜாவர் ரொட்டி ரெடி அடுத்த டிஷ் ராகி ரவா தோசை அதுக்கு ஒரு மிக்சிங் பவுலில் ஒரு கப் ராகி மாவு அரை கப் அரிசி மாவு அரை கப் ரவை கொஞ்சம் உப்பு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் கலந்து தேவையான அளவுக்கு தண்ணி விட்டு நல்லா கரைச்சி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஊற விட்டுருங்க ரவை எல்லாம் ஊறி நல்லா திக்கான ஒரு மாவா ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் தோசை ஊற்றும் போது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து வெங்காயம் பச்சை மிளகா கொத்தமல்லி இது ரெண்டும் கலந்துருக்கேன் நீங்கள் வேணால் என்ன வெஜிடபிள்ஸ் கூட சேர்த்திக்கலாம் அப்புறம் நல்லா கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு லூஸான மாவு பதத்துக்கு கரைச்சிக்கோங்க இப்போது ஒரு நான்ஸ்டிக் பேனை ஹீட் பண்ணி அதில் இந்த மாதிரி அங்கே அங்கேயும் இங்கேயும் ஊற்றி ரவா தோசைக்கு ஊற்றுற மாதிரி ஊற்றி கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் சுட்டு எடுக்கணும் இந்த ரவா தோசை வேகறதுக்கு ஒரு கொஞ்சம் லேட் ஆகும் நார்மல் தோசையை விட அவ்வளோதான் உங்களோட கிறிஸ்பியான ராகி ரவா தோசை ரெடி இது ஜஸ்ட் பொடியோடவே சாப்பிட்லாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோ